নমস্কার বন্ধুরা আজ প্রাইমারি ইন্টারভিউর পঞ্চম ফেজ ছিল আজ সতেরোই জানুয়ারি তো আমি যে কটা প্রশ্ন কালেক্ট করে সেগুলো আমি তোমার ডিসকাস করছি তো চলো শুরু করি প্রথম প্রশ্ন করেছে নাউন কয় প্রকার ও কি কি খুব ভালো প্রশ্ন তো আনসারটা হবে নাউন পাঁচ প্রকার তারপরে বলছে নাউন পাঁচ প্রকার কি কি তোমরা জানো এক নাম্বার আছে প্রপার নাউন দু নাম্বার রয়েছে কমন নাউন তিন নাম্বার রয়েছে কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন রয়েছে তারপর রয়েছে চার নাম্বার রয়েছে ম্যাটেরিয়াল নাউন আর পাঁচে রয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ঠিক আছে তাহলে প্রশ্নটা হয়েছে নাউন কয় প্রকার ও কি কি তখন স্মার্টলি অ্যান্সার দিতে হবে নাউন পাঁচ প্রকার এক নাম্বারের প্রপার নাউন দুই আছে কমন নাউন তিনে কালেকটিভ নাউন চারে ম্যাটেরিয়াল নাউন পাঁচে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে গেল চলো তারপরে দু নাম্বার কোশ্চেন করেছে তাপ কি তো আনসারটা হবে তাপ হলো তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা গ্রহণ করলে বস্তু উত্তপ্ত হয় আর বর্জন করলে বস্তু শীতল হয় আবার বলছি তাপ হলো এক প্রকার শক্তি যা গ্রহণ করলে বস্তু উত্তপ্ত হয় আর বর্জন করলে বস্তু শীতল হয় ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন করেছে চার নম্বরে লব ও হরে ধারণা বোর্ডে ডেমো আকারে দেখাও তো তোমরা প্রথমে বোর্ডে কাজ করার সময় ডেমো করবে মাত্র দু মিনিটে তো কি করবে লব বলতে কি বুঝি আমরা আমরা যদি কোনো একটা ভগ্নাং সংখ্যা লিখি মনে করো যে বললাম যে আমি একটা রুটির অর্ধেক খাব তাহলে কি খাবো অর্ধেক মানে কি রুটিটা আজ সম্পূর্ণ আছে সম্পূর্ণ আছে কত বলো সম্পূর্ণ আছে দুই অংশ আমি তার অর্ধেক খাবো মানে এক অংশ খাবো তাহলে অ্যান্সার তাহলে কি হবে তাহলে আমি রুটির এক বাই দুই অংশ খাবো তাহলে ওয়ান বাই টু অংশ খাবো তাহলে এখানে বলতে হবে যখন কোনো সংখ্যাকে আমরা ভগ্নাংশ করে লিখব তখন উপরের পাঠটাকে বলি আমরা লব উপর পাঠটাকে বলবো আমরা লব আর নিজেরটাকে বলবো আমরা হর ঠিক আছে অর্থাৎ ভগ্নাংশ সংখ্যা যেমনই হোক না কেন মনে করো তিন বাই চার পাঁচ বাই ছয় তাহলে এই ভগ্নাংশ সংখ্যার উপরের সংখ্যাটি হবে লব আর নিচেরটা হবে হর উপরটা হবে লব আর নিজেরটা হবে হর এইভাবে তোমরা কনসেপ্টটা মাত্র দু মিনিটের মধ্যে দেখাবে ঠিক আছে তারপর চলো নেক্সট প্রশ্ন একটা পরিবেশ বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন করেছে আমাদের পরিবেশ ক্লাস ফোর থেকে বলছে সূর্য ও নক্ষত্রের কৌণিক যুচ্চতা মাপার যন্ত্রটির নাম কি খুব ভালো প্রশ্ন তো আনসারটা হবে সেক্স ট্যান্ট সেক্স ট্যান্ট তো সূর্য ও নক্ষত্র কৌণিক উচ্চতা মাপার যন্ত্রটির নাম সেক্স ট্যান্ট ঠিক আছে চলো তো দেখো তারপর একটা প্রশ্ন করেছে পরিবেশ পরিচয় থেকে বলছে ও আর এস এর পুরো নাম কি খুব ভালো প্রশ্ন তো আনসারটা হবে ওরাল ওরাল রিহাইড্রেশান রিহাইড্রেশান ওরাল রিহাইড্রেশান সলিউশন তাহলে ও আর এস এর পুরো নাম হলো ওরাল রিহাইড্রেশান সলিউশন এটি যখন কোনো ব্যক্তির ডায়রিয়া হয় ডায়রিয়া হয় অর্থাৎ ঘন ঘন পায়খানা বা বমি হলে তখন তাকে এটা জলের সাথে মিশে খাওয়ানো হয় ঠিক আছে এটা একটা ওষুধের মতো কাজ করে তারপর চলো প্রশ্ন এসছে সমতল ও বক্রতলের ধারণা বোর্ডে ডেমো আকারে দেখাও তাহলে তোমরা কিভাবে দেবে সমতল মানে সমান্তল যেমন আমি বলতে পারি একটা প্লেন তল এই যে বোর্ডটা আমরা দেখছি ব্ল্যাক বোর্ডটা তো এই বোর্ডটা কিন্তু সমান তাহলে এই তলটা সমতল হবে একটা বই সেই তলটা সমতল হবে আর 
যে তালটা বাঁকা যেমন আমরা বলতে পারি কেমন ঢেউ খেলানো টিন রয়েছে টিন ঢেউ খেলানো টিন সেটা বক্রতল হবে তারপরে আর একটা যদি মনে করি আমি যদি বলি একটা লম্বা চং রয়েছে বা ড্রাম তার যে তলটা সেটা হবে বক্রতল ঠিক আছে তোমরা এবার ডেমো আকারে দেখিয়ে দেবে বোর্ডে মাত্র দু মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তারপর চলো সাত নম্বর প্রশ্ন করেছে ইংলিশ থেকে বলছে প্রিপোজিশনের ব্যবহার দেখাও বোর্ডে ডেমো আকারে তো তোমরা কীভাবে দেখাবে প্রিপোজিশনটা আমরা জানি আমরা জানি কি অন ইন ইন টু এগুলো সব প্রিপোজিশনের এক্সাম্পল তখন তারপর দেখাবে কি একটা এক্সাম্পেল দেবে ধরো আমি একটা এক্সাম্পেল তোমাদের বললাম যে আই কেপ্ট আই কেপ্ট দ্য বুক দ্য বুক অন দ্য টেবিল অন দ্য টেবিল তাহলে এই সেন্টেন্সের মধ্যে বললাম আমি বইটি রেখেছিলাম আমি বইটি রেখেছিলাম অন দ্য টেবিল টেবিলের উপর তাহলে এই অনটা এই অনটা হবে কি বলো প্রিপোচিশন ঠিক আছে ক্লিয়ার চলো তারপর একটা প্রশ্ন করেছে ইতিহাস থেকে হিস্ট্রি অনার্স থেকে একটা ছাত্রকে প্রশ্ন করেছে পলাশি যুদ্ধ কবে হয় এটা খুব সহজ প্রশ্ন ইতিহাসে জানা উচিত তো আনসারটা হবে সতেরো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধ সম্পন্ন হয় ঠিক আছে চলো নেক্সট তো দেখো বন্ধুরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলছে গড়ের ধারণাটা মানে গড়ের যে কনসেপ্টটা তোমরা বোর্ডে দেখাও ডেমো আকারে মাত্র তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যে তখন তোমরা কিভাবে শেখাবে একটা বাচ্চাকে তোমরা প্রথমে হেডলাইন করবে তো বলবে ধরো একটা মানুষের কাছে বা একটা ব্যক্তির কাছে আমাদের প্রথম ব্যক্তির কাছে মনে করো মোট একটা দুটো তিনটে তিনটে গুলি রয়েছে দুই নাম্বার ব্যক্তির কাছে দুই নাম্বার ব্যক্তির কাছে মনে করো একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে গুলি রয়েছে এবং তৃতীয় নাম্বার ব্যক্তির কাছে মনে করো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা গুলি রয়েছে তাহলে আমরা এই তিনজন ব্যক্তিকে কিভাবে গড় বের করব তাহলে আমরা এখানে করতে পারি যে এই যে মোট যে গুলি রয়েছে এক দুই তিন তাহলে তিন লিখলাম আমরা যোগ এখানে এক দুই তিন চারটে চার যোগ করলাম আর এখানে পাঁচটা এখানে পাঁচ যোগ করলাম ঠিক আছে তো পাঁচটা যোগ করে এক দুই তিন আমরা তিন দিয়ে ভাগ করে দেব নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তাহলে কথা হবে চার তিনের সাতার পাঁচে বারো বারো বাই তিন তাহলে চার এই চারই হবে গড়মান অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে যে কটা ব্যক্তি থাকবে সেই ব্যক্তিতে যতগুলো সংখ্যক কোনো একটা বস্তু বা কোনো গুলি বা কোনো সংখ্যা থাকবে সেগুলো যোগ করে মোট মোট মান আর ব্যক্তির মান ভাগ করলে আমরা গড়ের ধারণা পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে মোট মান মোট মান কে আমরা ভাগ করব ব্যক্তির মোট ব্যক্তির সংখ্যা বা মোট মোট ব্যক্তির সংখ্যা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা কিন্তু গড় পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে প্রথম ব্যক্তি তিনটে দ্বিতীয় ব্যক্তি চারটে তৃতীয় ব্যক্তি পাঁচটা গুলি ছিল সেই গুলিগুলো গড়ে প্রত্যেক কাছে চারটে করে গুলি আমরা পাবো ঠিক আছে তো তোমরা এইভাবে দেখাতে পারো বোর্ডে বন্ধুরা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই চলো তারপরে নেক্সট তো দেখো বন্ধুরা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলছে ত্রিভুজের প্রকার ভেদগুলি বোর্ডে ডেমো দাও তো আমি অবশ্যই ডেমো দেব তার আগে বন্ধুরা আছে আমার একটাই অনুরোধ যারা আমার ভিডিওটা প্রথম দেখছো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও বন্ধুরা তাহলে খুব ভালো হবে আর ভালো লাগে লাইক করবে আর কমেন্ট সেকশনে জানাও কেমন লাগছে ঠিক আছে তো চলো আজকের প্রশ্নটা ডিসকাস করছেন বলছে ত্রিভুজের প্রকার ভেদ তোমরা যখন এই প্রশ্নটা দেবে তখন তোমরা বোর্ডে প্রকার ভেদ বলে হেডিং করবে এবং এখান থেকে তোমরা এটা মুছে দিতে পারো তারপর তোমরা কী করবে এখানে একটা কলম টানবে আমরা জানি দুই ভাবে ভাগ করবো একটা হচ্ছে কি বাহু ভেদে আর একটা বলবো কি বলো কোন ভেদে 
কি বলেছি বুঝতে পারছ ত্রিভুজ মোট দুই প্রকার একটা হচ্ছে বাহুভেদে একটা কোন ভেদে তাহলে বাহুভেদে কি হয় বলো বাহুভেদে আমরা জানি কত প্রকার আছে প্রথমে আছে সমবাহু আছে তারপর আছে কি বলো সমদ্বিবাহু রয়েছে সমদ্বিবাহু রয়েছে তারপর রয়েছে কি বলো বিষমবাহু রয়েছে বিষমবাহু ঠিক আছে এবার কোন ভেদে কত রয়েছে বলো সেটাও তিন ভাগ রয়েছে একটা আছে কি একটা আছে সূক্ষ্ম কণী একটা আছে সূক্ষ্ম কণী আর একটা আছে কি বলো একটা আছে সমকণী আর একটা আছে আর একটা আছে কি বলো একটা আছে স্থূল কণী স্থূল তোমরা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা নিশ্চয়ই তো ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে এটা লিখে দিচ্ছি এটা দেখা যাচ্ছে না তাহলে আমি এখানে এখানে আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি লিখে এটা হবে কি স্থূল কণী স্থূল কণী তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ তাহলে আমি আবার বলছি ত্রিভুজ মোট দুইভাবে ভাগ করতে পারি একটা বাহু বেদে আর একটা কোন ভেদে একটা কি বলো বাহু বেদে আর একটা কোন ভেদে ঠিক আছে বাহু বেদে আবার কী রয়েছে বলো সমবাহু ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বিষমবাহু ত্রিভুজ আর কোন ভেদে রয়েছে কি বলো শুক্রকণী ত্রিভুজ সমকণী ত্রিভুজ আর একটা রয়েছে কি স্থূল কণী ত্রিভুজ তাহলে আমি একটু এক্সাম্পেল দিয়ে দিই বা সংজ্ঞাটা বলে দিচ্ছি দেখো সমদ্বিত কাকে বলে যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু দৈর্ঘ্যই সমান তাকে আমরা কি বলবো যে সমবাহু ত্রিভুজ আর সমদ্বাকে বলবো যে ত্রিভুজে দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান দুটো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান তাকে আমরা বলবো সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ আর যে ত্রিভুজে তিনটে বাহুর দৈর্ঘ্য অসমান বা মানে সমান কেউ সাথে কেউ না তাকে আমরা বলবো বিষমবাহু ত্রিভুজ আর শুক্রকণে কাকে বলবো যে ত্রিভুজের প্রতিটা কোণের মানই নব্বই ডিগ্রি থেকে কম হবে অর্থাৎ শূন্য থেকে বড় কিন্তু নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট প্রতিটা কোণ তাকে আমরা বলবো শুক্রকণ ত্রিভুজ আর সমকণ কাকে বলবো যে ত্রিভুজের একটি কোণ নব্বই ডিগ্রি হয়ে যাবে তাকে আমরা বলবো কি বলো সমকণী ত্রিভুজ আর যে ত্রিভুজের একটি কোণ নব্বই থেকে বড় কিন্তু একশো আশি থেকে ছোট তাকে আমরা বলবো কি স্থূলকণী ত্রিভুজ তো বন্ধু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ বুঝতে পারলে অবশ্যই বন্ধুরা একটা লাইক করে দাও লাইক করলে আমরা মোটিভেশন বাড়ে কিন্তু তোমার লাইক করবে আর কমেন্ট এবং নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও বন্ধুরা থ্যাংক ইউ আমি নতুন প্রশ্ন পেলে আবার নিয়ে চলে আসবো তোমরা কমেন্টে জানাও তাহলে আমি পার্ট থ্রি বা পার্ট ফোর নিয়ে চলে আসবো ঠিক আছে বন্ধুরা থ্যাংক ইউ চলো